హాయ్ అండి ఇవాళ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ అందరూ స్టాటిస్టిక్స్ అనే చాప్టర్లో ఒక గ్రూప్డ్ డేటాకి అర్థమాటిక్ మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్కస్ చేద్దాం నిజం చెప్పాలంటే అర్థమాటిక్ మీన్ మనం త్రీ మెథడ్స్లో కట్టచ్చు వీ హ్యావ్ త్రీ మెథడ్స్ వన్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ తర్వాత స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ ఇందులో ఫస్ట్ మెథడ్ని డిస్కస్ చేద్దాం డైరెక్ట్ మెథడ్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్లాసెస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ దిస్ గ్రూప్డ్ డేటా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ మీన్ అసలు జనరల్గా మీన్ అంటే ఏంటి యావరేజ్ ఒక సెంట్రల్ టెండెన్సీ అది సో మీన్కి జనరల్ ఫామ్లో ఏంటి మీకు కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చి ఆ వాల్యూస్కి మీన్ అడిగితే ఎలా కడతారు మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇట్ ఈస్ అ బేసికల్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీన్ ఫర్ ద అన్గ్రూప్డ్ డేటా ఒక రా డేటా అంటే ఇలాగ క్లాసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా కాకుండా ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే మీకు కొన్ని వాల్యూస్ కనుక ఇస్తే వాటికి మిమ్మల్ని మీన్ కట్టమంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి ఆ వచ్చిన సమ్ని అవి ఎన్నైతే ఉన్నాయో అబ్జర్వేషన్స్ అవి కౌంట్ చేసి ఆ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తారు సో జనరల్గా మనము మార్క్స్ యావరేజ్ కట్టేటప్పుడు మనకు వచ్చిన మార్కులన్నీ యాడ్ చేసి మనకి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తాం వీ గెట్ ద అర్థమాటిక్ మీన్ మరి ఇక్కడ మన డేటా అన్గ్రూప్డ్ డేటా కాదు మనది గ్రూప్డ్ డేటా అంటే ఇక్కడ మనకి డేటా రియల్గా లేదు డైరెక్ట్గా ఏవైతే వాల్యూస్ నిజంగా డేటాలో అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ అబ్జర్వేషన్స్ లేవు వాటిని మనం గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి సో ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఆ పర్టికులర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని ఒక ఇండైరెక్ట్ డేటా మాత్రమే ఉంది ఒక ఇమాజినరీ డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటినే మీరు మార్క్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఈ డేటా దేనికో సంబంధించింది ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా రిగార్డింగ్ ఏ మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు సిక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నారు అది దాని అర్థం ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు లెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు సెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉండదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ రిపీట్ అయింది వీటిని ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ అంటారు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ దాకా ఇక్కడ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంటుందా ఇక్కడ ఉంటుందా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ దాకా థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ దాకా వచ్చిన వాళ్ళు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ దాకా వచ్చిన వాళ్ళు ఫోర్ అలానే సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉండదు అసలు సో వన్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు సో ఇది డేటా నిజానికి వాళ్ళకి వచ్చిన ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ మనకి తెలియవు అసలు ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ మనకి తెలియవు కానీ జనరల్గా మీన్ ఫామ్లో ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైతే కలెక్ట్ చేసామో సో అవన్నీ ఆ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి అంటే ఇది నేను క్లాస్కి సంబంధించిన డేటా అని చెప్పాను కదా అంటే ఆ క్లాస్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ మొత్తం ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అయిందో అది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటాలో దేన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తాయి సింపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీని యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుందిగా నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎందుకని ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు సిక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ వచ్చిన వారు లెవెన్ ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో వచ్చిన వాల్యూ సెవెన్ ఉన్నాయి ఆ అబ్జర్వేషన్స్ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ గ్రూప్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏంటి ద వాల్యూస్ విచ్ వర్ కలెక్టెడ్ ఇవి ఆ డేటా ఏదైనా ఉండొచ్చు సో మనం ఏదైతే వాల్యూస్ కలెక్ట్ చేసామో నుమరికల్ డేటా కలెక్ట్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అంటారు ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈ రేంజ్లో ఉన్నవి సిక్స్ ఈ గ్రూప్లో ఉన్నవి లెవెన్ ఈ గ్రూప్లో ఉన్నవి సెవెన్ అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుంది సో దీన్నే సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ఎఫ్ ఐ ఐత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ వన్ అయితే ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనమాట ఐ టూ అయితే సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఎఫ్ఐ అంటే ఐత్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన సమ్మేషన్ సమ్ ఆఫ్ ఇక్కడ గ్రీక్ సింబల్ ఉంది సమ్ అనే పదానికి గ
So what does it mean? Sum of the frequency. As I said, what is the sum of the frequency? It gives what to us? So simple. It is a total number of observations. Manang collect chase na data lo. Evai the mana values collect chase mo in the name of marks gaavo. Chun ke dena gaavo. Kerala mana marks ano kunto naanga na. So a collect chase na values evai the mana mark le values e a values innu nae matto. Mana collect chase na data le innu observations sunne. E range lo six sunne, e range lo eleven sunne, e range lo four sunne. So matto mana address e thirty five observations sunne. So it is number of observation. Beginning lo chapu kuna. What is the formula for mean sum of the observations by number of observations? Ikkar number of observations so chase sindi thirty five in the name of sigma f i. Sigma ante summation of frequencies ani. F i ante aitto frequency ani. Ingi padenga vali sum of the observations. Observations ante mana correct chase na mark kulu. Ikkar asal mana ke mark kulu theli u. आर रेंज दे रहे सो ये ये ग्रुप लो ये रेंज लो इकरने चिकर दाग के इन द मंदो नारु ये ग्रुप लो इन द मंदो नार ने मात्रे दे रहे सो निजाने के वाले के एक्सेक्ट का वो चना मार्क ले बंद दे रहे सो आने को तेली दो असल सम्मा ऑफ द ऑब्जर्वेशन से टेंज ये आली ये थर्टी फाइव नंबर्स को चना ये मार्क ले सो ये सिक्स नंबर्स की वोचना मार करो, इकड़ी इलेवन नंबर्स की वोचना मार करो, ये सेवेन नंबर्स की वोचना मार करो, ये फोर के ये फोर नंबर्स की ये मत्तों में लोग वोचना मार्क्स ये वही थे वो नहीं मान कर अच्छे से हमारा मार्क्स नहीं, ये मत्तों थर्टी फर्स्ट स्टूडेंट्स का मार्क्स नितने एडजेस्टेड था so we don't have the exact idea and we are not getting real data here so nizanga six observations 15 to 25 majjilo unnai telusu ante aa six numbers ko 15 ochundochu inkodu kuda 15 ochundochu 16 ochundochu 17 ochundochu 24 daaka 25 kana takku edanna ochundochu 15 nunchi 24 daaka vaa aaru guriki e marks anna ochundochu real ga exact ga aa six numbers ki e marks vachayo manaku teliyadu ikkada अंदर के इक्वल का वोचन डच्चू, अंदर लो कौन-कौन मंद के इक्वल का वोचन डच्चू, कहाँ मैक्सिमम एक्कु मंद के 24, 23 लो चन डच्चू, लेदो 15, 15 ने वोचन डच्चू, असल माने तेली दो, कहाँ 15 नंचे 24 दा का मात्रा हो वोचने, अंडा सिक्स नंबर्स जो का मार्क्स हो 15 नंचे 24 दा का वोन नहीं so what will you do now? I will tell you. Now, these six numbers are the marks that I will add. Why am I going to find the mean? I will find the mean. I will add the sum of the observations. I will add the mark. So, the first these six numbers are the six students. I will add the marks. But I will know the marks. I will add the marks in the range. I will add the marks in the range. 15 to 25. So, we have to know what the marks are exactly. We have to know what the marks are exactly. We have to know what the marks are exactly. So, what is the difference between 15 to 25? 25 is 15 to 24. We have to know what the value of the marks are approximately. So, we have to know what the marks are. What mark is the marks? 15 is 15. No, 24 is 24. No, 24 is 24. 15 के देखिए रखा थी इसको उन्हें एम अजंता फेयर कर दो अलांग 24 के देखिए रखा थी इसको ना गुड़ा तो फेयर कर दो अंधकर नहीं चाहिए अली इधर वैल्यू विच लाइज से एक्जेक्टली एट इट्स मिडल पोजीशन सो सेंटर वैल्यू आई उन्हें अली सो एप्रोक्सिमेट वैल्यू बनाने तो तीस कुंटन नांगा बटी आरुगुरी की वो चिना मार्क को एक्जेक्ट के इन्हें मार्क लोचना मार्क थे ली दो कना सिक्स स्टूडेंट्स को चिना मार्क्स का रेंज दे रहे हो फिफ्टीन नंचे ट्वेंटी फोर दाखा को चिनी आप वाटलो उन्ने � it's the center value as the real value of those six observations either matter. So our center value name and current a class mark center. Done a class mark center. So you class marks me XI to indicate just that. XI XI and a 8th class mark. So, 8th class mark and our mother than you. So, 8th class mark and the first class mark, 2nd class mark, 3rd class mark. This is for you classes together. So, the in class mark and the first class mark and the 2nd class interval like the 2nd class mark. So, 8th class mark. So, I is the index number. I is the index number. In the entity. So, I have real data tell you and real observations tell you. So, the value of real values of those observations tell you. माने क्या हो मीनिंग अट्टा लंटे सम्मा ऑफ़ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस का वाली 
నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చేసినాయి మొత్తం టోటల్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలు మొత్తం యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ కావాలంటే సో వాళ్ళకి వచ్చిన ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ తెలియాలి ఆ వాల్యూస్ తెలియాలి కానీ ఈ ఫస్ట్ సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క వాల్యూస్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్లో ఉన్నాయని తెలుసు కానీ బట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ తెలియదు ఫిఫ్టీనా సిక్స్టీనా సెవెంటీనా ఎయిటీనా ట్వంటీ ఫోరా తెలియదు అందుకని ఏం చేస్తున్నాను దీని సెంటర్ వాల్యూని సో అప్రాక్సిమేట్ రియల్ వాల్యూగా తీసుకుంటున్నాను అనమాట సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ దేనికి ఎక్కువలు ఆ రి ఆ సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఆ సిక్స్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన మార్కులు ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు ఈ దీని సెంటర్ వాల్యూ అన్నాను దీని మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్లాస్ అని కూడా అంటారు సో ఎలా కనుక్కోవాలి క్లాస్ మార్క్ ఇది క్లాస్ కదా ఇందులో దీన్ని లోయర్ లిమిట్ అంటారు దీన్ని అప్పర్ లిమిట్ అంటారు ఈ రెండింటికి యావరేజ్ కట్టాలి యావరేజ్ అంటే రెండు యాడ్ చేసి టూతో డివైడ్ చేస్తే సెంటర్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అదేమైనా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత మా ఫార్టీ బై టూ డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ అ మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ మార్క్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఆ సిక్స్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ట్వంటీ ఒక్కొక్కరికి యాక్చువల్ అందరికీ ఈక్వల్ గా రా వచ్చి ఉండకపోవచ్చు మనకి రియల్ గా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ రేంజ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ గా ఆరుగురికి వచ్చిన మార్కులు ట్వంటీ అనుకుంటున్నాను ఆరుగురికి కలిపి కాదు ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చి నేను తీసుకున్నాను అనమాట అప్రాక్సిమేట్ గా సో ఇట్ ఈస్ అ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్లాస్ మార్క్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఎలా అనుకోవాలి లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ బై టూ అంటే యాడింగ్ దెమ్ డివైడింగ్ బై టూ యాడ్ చేసి టూ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఇట్లా అని మిగతా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ కూడా ఇలా అని అన్ని క్లాస్ మార్క్స్ కట్టాలి ఓకే సో ఇక అన్నిటి క్లాస్ మార్క్స్ కట్టకుండా చిన్న ట్రిక్ ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది హైట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కావచ్చు సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కావచ్చు మధ్య క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టెన్ 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 పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మధ్య గ్యాప్ కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే రకమైన డిఫరెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్లాస్ మార్క్స్ కూడా ఇక్కడ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ని అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాయో ఇక్కడ క్లాస్ మార్క్స్ కూడా అదే డిఫరెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి ఎందుకని ఇది ఆర్ ఈక్వల్ సైజ్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ సో క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ ట్రిక్ ఒకవేళ ఇక్కడ టెన్ నుండి తర్వాత ఫైవ్ ఉండి ఇక్కడ ఇంకో ఇంకోట టెన్ నుండి అలా ఉండొచ్చు అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి సో అన్ఈక్వల్ సైజ్ క్లాసెస్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట దర్ ఇస్ నో కండిషన్ దట్ ఆల్వేస్ వీ షూడ్ గెట్ ఈక్వల్ సైజ్ క్లాసెస్ అనేవి అని కూడా అని రూల్ ఏం లేదు సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆ డిఫరెన్స్ కనుక ఈక్వల్ గా లేకుండా ర్యాండమ్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు ప్రతి క్లాస్ కి ఇలా క్లాస్ మార్క్ కట్టాల్సిందే అంటే ఏంది లోయర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ యాడ్ చేసి టూ తో డివైడ్ చేయాలి కానీ ఎప్పుడైతే మీ క్లాస్ కి క్లాస్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వెరీ ఈజీ ఇక్కడ ఏదైతే గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అవి ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయో సో ఎట్లా అయితే ఆ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉందో వాట్ ఎవర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దర్ బిట్వీన్ దమ్ సేమ్ అదే డిఫరెన్స్ తో అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ప్రధాని కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత పెరుగుతుంది ఇక్కడ టెన్ 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 పెరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా టెన్ 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 పెరుగుతుంది అంటే సెకండ్ క్లాస్ యొక్క క్లాస్ మార్క్ ఎంత అమ్మా థర్టీ తర్వాత ఫార్టీ తర్వాత ఫిఫ్టీ తర్వాత సిక్స్టీ తర్వాత సెవెంటీ తర్వాత ఎయిటీ సో సింపుల్ సో ఒక్క ఒక క్లాస్ మార్క్ కడితే మిగతా అవన్నీ వచ్చేసినాయి బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ సైజ్ సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ టెన్ 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 డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా వీటి మధ్య గ్యాప్ టెన్ 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 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ క్లాస్ మార్కులు కూడా అదే గ్యాప్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి సో టెన్ 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 పెరుగుతూ ఉంటుంది కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ సగం టూ తో డివైడ్ చేయండి థర్టీ సగం టూ తో డివైడ్ చేస్తున్నామంటే హాఫ్ చేస్తున్నట్టే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి ఎయిటీ ఎయిటీన్ టూ తో డివైడ్ చేయండి ఫార్టీ వచ్చేసిందిగా సో ఇందుకు ఈ ట్వంటీ
ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ఈ సెవెన్ నెంబర్స్ వచ్చిన మార్క్స్ ఎంత ఫార్టీ ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ఫోర్ నెంబర్స్ వచ్చిన మార్క్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు మరి ఆ ఒక్కడు ఆ ఒక్కడికి సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చిందా సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చిందా సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చిందా సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చిందా సెవెంటీ నైన్ వచ్చిందా ఎయిటీ ఆ ఎయిటీ వన్ ఆ ఎయిటీ టూ ఆ ఎయిటీ త్రీ ఆ ఎయిటీ ఫోర్ ఆ వీటిలో ఏదైనా కావచ్చు ఆ రేంజ్ లో ఉన్నది అని తెలుసు కానీ ఆ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ స్టూడెంట్ కి వచ్చిన మార్క్స్ తెలియవు కానీ వాడు మార్క్స్ మాత్రం ఈ రేంజ్ లో ఉన్నాయి మరి ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి సెవెంటీ సిక్స్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ ఎయిటీ టూ ఏదో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలిగా దాని సెంటర్ వాల్యూని తీసుకున్నాం అనమాట ఎంత అది ఎయిటీ అలానే ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ఇద్దరికి కూడా సెవెంటీ వచ్చినట్టు సో అర్థమైందా ఇప్పుడు మనకు వద్ద గొప్ప రియల్ వాల్యూస్ తెలిసిన ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అంటే వీళ్ళకి వచ్చిన మార్కులు అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ సిక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేద్దాం ఒక్కొక్కడికి ఎన్నో వచ్చినాయి ట్వంటీ మరి ఈ సిక్స్ నెంబర్స్ వచ్చిన ట్వంటీ ముందు ఈ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేద్దాం సో సింపుల్ గా ఈ ట్వంటీని సిక్స్ టైమ్స్ యాడ్ చేసిన లేదు సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ అని ఒకటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ వచ్చింది అక్కడ సిక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నారు సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఆరుగురికి ట్వంటీ 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 లెక్కను తీసుకున్నాం మనం యాక్చువల్ ఆఫ్ రేంజ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ తెలియదు కాబట్టి సెంట్రల్ వాల్యూ ట్వంటీ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఆరుగురికి వచ్చిన మార్క్స్ ట్వంటీ 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 యాడ్ చేయాలిగా సో డైరెక్ట్ గా ట్వంటీని సిక్స్ టైమ్స్ యాడ్ చేసిన సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ చేసిన మనకి ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ సమ్ వస్తుందిగా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం మల్టీప్లై చేయబోతున్నాను సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ చేస్తున్నాను అంటే ఎఫ్ఐ ని ఎక్స్ఐ ని మల్టీప్లై చేయబోతున్నాను అనమాట ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి సో ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ఐ సో టూ గేట్ ద వాట్ ఇట్ గివ్స్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద మార్క్ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దోస్ అబ్జర్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ గ్రూప్ గ్రూప్ వైజ్ టోటల్ ఇస్తుంది అనమాట సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గ్రూప్ వైజ్ మనకి సమ్ ఇస్తుంది ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఈ సిక్స్ నెంబర్స్ కి ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి మరి ఆరుగురికి కలిపి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ తర్వాత లెవెన్ ఇంటూ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ సార్ త్రీ థర్టీ తర్వాత సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ సెవెన్ నెంబర్స్ ఒకటి ఫార్టీ లెక్కన వచ్చింది టూ ఎయిటీ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సార్ మా టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ తర్వాత టూ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిటీ ఇందుకు ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఏంటి సో మొదటి గ్రూప్ లో ఉన్న ఈ సిక్స్ నెంబర్స్ కి వచ్చిన మార్కులు అంటే సిక్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్కుల సమ్ ఇది తర్వాత త్రీ థర్టీ ఏంటి లెవెన్ మార్క్ లెవెన్ స్టూడెంట్స్ యొక్క లెవెన్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ సమ్ ఇది తర్వాత టూ ఎయిటీ ఏంటి సో సెవెన్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ సమ్ ఇది తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఏంటి ఫోర్ స్టూడెంట్స్ యొక్క సమ్ ఇది అంటే గ్రూప్ వైజ్ టోటల్ కట్టాను అనమాట మరి చూడండి అమ్మా సిక్స్ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చింది వన్ ట్వంటీ ఎలా వచ్చింది సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ లెవెన్ స్టూడెంట్స్ కి వచ్చిన మార్కులు మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కరికి థర్టీ వచ్చింది లెవెన్ థర్టీ సార్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ కి వచ్చిన మార్క్స్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఈ సెవెన్ ఒక్కొక్కటి ఫార్టీ వచ్చింది సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫార్టీ సార్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ కి వచ్చిన మొత్తం టోటల్ ఒక్కొక్కటి ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఆ ఇద్దరికి టూ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన సమ్ టూ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ ఫార్టీ ఒక్కడే ఉన్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ రేంజ్ లో వాడికి వచ్చిన మార్క్స్ ఎయిటీ అనుకున్నాం వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిటీ కానీ నాకు మొత్తం క్లాస్ మొత్తం సమ్ కావాలి ఆ క్లాస్ లో ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ మార్క్స్ అన్ని మొత్తం అందరి స్టూడెంట్స్ యొక్క సమ్ కావాలి ఇది కేవలం సిక్స్ స్టూడెంట్స్ సమ్మె ఇది లెవెన్ స్టూడెంట్స్ సమ్మె ఇది ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకో ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకో ఇద్దరిది ఇంకొక ఒకరిది మరి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది అప్పుడు అందరి స్టూడెంట్స్ యొక్క సమ్ వస్తుంది సో ఇది మొత్తం యాడ్ చేద్దాం ఎఫ్ఐ ని ఎక్స్ఐ ని సమ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సమ్ అంటే సిగ్మా కాబట్టి సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ ఎఫ్ఐ ఇంటూ ఎక్స్ఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ సో వాటిని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ సో ఇప్పుడు మొత్తం యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఈ థర్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఒక మార్క్స్ సమ్ వస్తుంది అంటే ఈ థర్టీ ఫైవ్ అబ్జ
అందులో ఒక లెవెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్నాయని తెలిసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ సెంటర్ వాల్యూ థర్టీని అప్రాక్సిమేట్ రియల్ వాల్యూగా తీసుకొని ఆ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీ ఒక్కొక్క అబ్జర్వేషన్ థర్టీ కాబట్టి అలాంటివి లెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెవెన్ థర్టీ జా త్రీ థర్టీ ఇలా గ్రూప్ వైజ్ సో అప్రాక్స్ సెంటర్ వాల్యూ క్లాస్ మార్క్ కట్టి సో గ్రూప్ వైజ్ టోటల్స్ కట్టి అవన్నీ యాడ్ చేస్తే టోటల్ సమ్ వచ్చింది ఇంతకు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏముంది ఇది సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇవన్నీ యాడ్ చేయటం మూలంగా మనకి ఏమొచ్చింది సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ లెవెన్ అబ్జర్వేషన్స్ సెవెన్ అబ్జర్ మొత్తం టోటల్ అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చింది ఇవన్నీ యాడ్ చేయటం మూలంగా ఏమొచ్చింది టోటల్ సమ్ వచ్చింది ఆ అబ్జర్వేషన్స్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే వచ్చింది అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ ఉంది యాజ్ అట్ బిగినింగ్ మనం డిస్కస్ చేసాం వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీన్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum of observations by observations by number of observations it is basic formula to find out the mean ipudu ee table lo ide enti sigma fi enti number of observations sigma fi xi enti sum of the observations మీన్ ని మనం ఎక్స్ బార్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఎక్స్ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీన్ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఇది అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఇది సిగ్మా ఎఫ్ఐ సో డైరెక్ట్ మెథడ్ లో వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా వి యూజ్ సో వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా ఐ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీన్ సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే బేసికల్ ఫార్ములానే కానీ డేటా అన్నది ఎగ్జాక్ట్ గా లేదు కాబట్టి గ్రూప్డ్ డేటాలో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ఐ అంతా యాడ్ చేస్తేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చింది ఎక్స్ఐ కట్టి ఎఫ్ఐ ని ఎక్స్ఐ ని మల్టీప్లై చేసి ఎక్స్ఐ అంటే క్లాస్ మార్క్స్ అమ్మ లోయర్ లిమిట్ ని అప్పర్ లిమిట్ ని యాడ్ చేసి టూ తో డివైడ్ చేస్తే క్లాస్ మార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత ఎఫ్ఐ ని ఎక్స్ఐ ని మల్టీప్లై చేసి ఇండివిజువల్ గా మల్టీప్లై చేసుకుంటూ మళ్ళీ వాటిని యాడ్ చేస్తే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వస్తుంది అంటే ఇది టోటల్ సమ్ టోటల్ సమ్ వస్తుంది మొత్తం ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ ఒక సమ్ వచ్చేస్తుంది ఇది సో సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ నో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ అంటే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు డివైడ్ చేద్దాం సో క్యాన్సిలేషన్స్ పోతే క్యాన్సిలేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ టేబుల్లో బాగొచ్చేమో ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ త్రీ రిమైండర్ థర్టీ నైన్ ఉంటుంది సో ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంటుంది ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ సో టూ సెవెంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ సో మళ్ళీ ఫైవ్ సెవెన్ సార్ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ థర్టీ నైన్ ఉంటుంది ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంటుంది ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ని సెవెన్తో డివైడ్ చేయండి సెవెన్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్ రిమైండర్ క్యారీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ ఫైవ్ రిమైండర్ పాయింట్ గ్యూస్ నో క్యారీ కదా పాయింట్ గ్యూస్ జీరో సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ వన్ మళ్ళీ పాయింట్ జీరో ఇస్తుంది సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ వచ్చే అవకాశం లేదు మేబీ రిపీట్ అవుతూ ఉండొచ్చేమో క్వశ్చన్ ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ టెర్మినేట్ అయితే అవ్వదు మాక్సిమం సెవెన్ తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వి నెవర్ గెట్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ వీ ఆర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ అంటే వస్తుందే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట క్వశ్చన్ లో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక రిమైండర్ జీరో వచ్చే అవకాశం లేదని తెలిసిన తర్వాత పాయింట్ తర్వాత రెండు డిసిమల్ ప్లేసెస్ రాగానే యూ కెన్ స్టాప్ ద డివైడేషన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సో వాట్ ఈస్ అ యావరేజ్ స్కోర్ స్కోర్డ్ బై దోస్ థర్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆ డేటాని కనుక ఒక క్లాస్ కి సంబంధించిన మార్క్స్ గా కనుక అబ్జర్వ్ చేసే ఒక ఎగ్జామ్ లో సో ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఉంది కాబట్టి సో ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఉంది అంటే ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ గా ఆ క్లాస్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ ఎగ్జామ్ లో థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ థర్టీ నైన్ మార్క్స్ ఉంది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా చూసేటప్పుడు అందులో హయ్యెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు బాగా లీస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఓవ
ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయని తెలుసు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క వాల్యూస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా దీని సెంటర్ వాల్యూని క్లాస్ మార్క్గా తీసుకుంటాం అది ఎక్సై అంటాం తర్వాత ఎఫ్ఐని ఎక్సైని మల్టీప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం తర్వాత అన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎఫ్ఐ ఎక్సైల్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్సై వస్తుంది ఎఫ్ఐలు అన్నీ యాడ్ చేస్తే సిగ్మా ఎఫ్ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్సై ఏమో సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ద మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద గ్రూప్ డేటా ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సో డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట థ